오늘은 우리 샬롬 청년부의 100% 출석주일 200이 진행되는 날입니다 우리 샬롬은 지난 11월에 100명의 출석으로 시작되어졌는데요 오늘 8개월이 지난 오늘 출석이 제가 딱 올라올 때까지 201명이 출석하게 되었습니다 박수 한번 칠까요? 네, 우와, 우와, 네. 뭐, 뭐 그런 물량주의입니까? 라고 비판하실 분도 있을 것 같습니다. 그러나 숫자 하나하나가 다 천하보다 귀한 한 영혼이기 때문에 숫자는 참 귀한 것이라 생각됩니다. 이렇게 샬롬이 잘 성장할 수 있었던 것은 먼저는 우리 전임 사역자들이 말씀으로 공동체를 단단하게 만들어 놓으셨고 또 우리 갈릴리 공동체에서 우리 싱싱한 서른 살 귀여운 새내기들을 잘 올려 보내주셔서 또 그렇게 되었다 생각합니다 어, 하나 자랑하고 싶은 건 우리 샬롬 청년부가 행축 전까지 새가족 정착률이 여러분 놀라지 마십시오 새가족이 한번 오면 몇 퍼센트를 정착하는가 조사를 해봤더니 놀라지 마십시오 무려 책에 제가 실을 예정인데 앞으로 무려 70%가 정착하고 있습니다 아, 네, 사실 놀라운 일인데요 그것은 의미를 해석해 드리면 그만큼 우리 샬롬 청년부 소그룹이 영혼을 담을 수 있을 만큼 탄탄한 소그룹이 되어가고 있고 또한 리더들이 헌신하고 있다는 말이기도 하고 동시에 하나님께서 우리 샬롬 공동체와 함께 하시면서 이 시대에 우리 청년부를 쓰고 있다는 라 증거인 줄 믿습니다 우리 다시 한번 하나님께 영광의 박수를 한번 돌려드리겠습니다 오늘은 하나님이 나에게 무관심하다고 느껴질 때라는 제목으로 함께 하나님의 말씀을 나눠보겠습니다 한 지체와 얼마 전 대화를 하면서 이런 이야기를 한 적이 있습니다 그 지체가 저에게 이런 얘기를 했는데 자기가 교회를 다니긴 하지만 하나님과 크게 상관없는 인생을 살, 살고 있는 것 같다라고 이야기를 했습니다 하나님이 자기와 정말 함께하는지 잘못 느끼겠고 하나님이 자기를 사랑한다고 라 하는 확신이 희미해졌다고 말합니다 그래서 때로는 살아가면서 하나님이 자기에게 일도 관심이 없는 것 같다라고 느낄 때가 많다라고 이야기했습니다 <웃음> 여러분 신앙생활을 하면서 여러분들도 한 번쯤은 이런 경험이 있을 것 같아요 하나님이 정말 내 인생에 관심이 없어도 너무 없는 것 아닌가라고 하는 그런 생각이 들 때가 있을 겁니다 왜 그럴까요? 예배를 드리지만 예배에 특별한 은혜를 누리지 못하고 기도를 하긴 하지만 응답은 커녕 하나님이 정말 내 기도를 듣고 있는가라는 의심마저 들 때가 있습니다 교회에서 죽으라 봉사는 하는데 내 삶에 형통함이 없고 열심히 헌신은 하지만 내 삶에 아무런 변화가 없을 때에 그런 일들이 생각나죠 취업도 잘 안되고 나이는 들어가는데 변번이 하는 일은 실패하고 남들 다 성공하는 연애도 나만 매번 실패하고 있다라는 생각을 할 때에 하나님 내 인생에 함께 하시는가? 이런 고민할 때가 있습니다 사람들은 하나님께 이런 은혜 받았다 저런 은혜 받았다 막 간증하고 나누는데 아무리 내 삶을 살펴보고 짜내고 짜내고 짜내어 봐도 내 삶에 특별한 간증이나 은혜의 체험이 없는 것 같아요 그래서 소그룹 시간에 가보면 내 순서가 돌아오면 어떻게 됩니까? 은혜를 생산해내죠 소설처럼 내, 하나, 내 삶에 베푸신 은혜를 막 생산해내고 조그만 꽃트리도 확대해서 가면서 막 은혜를 만들어내는 나 자신이 한심스러워 보일 때도 있습니다 때로는 참 이게 힘든 것 같은데요 불신자인 내 친구들보다도 내가 훨씬 더 찌질하게 사는 것 같을 때에 하나님 정말 내 인생에 함께 하시는가 하나님 정말 나한테 관심 갖고 있는 건 맞는가 라는 생각을 할 때가 있습니다 여러분 우리는 경험적으로 압니다 언제 제일 힘듭니까? 이런 유명한 말 있지 않습니까? 지옥도 같이 가면 즐겁다 여러분 이야기 누가 했습니까? 이 유명한 말 누가 했습니까? 네, 제가 했습니다 여러분 다 같이 어려우면 그래도 버틸만 해요 그런데 나에게만 하나님의 은혜가 없는 것 같고 나에게만 하나님이 무관심하다 생각이 들 때에 우리는 시험에 빠지는 것이죠 저는 20대 중반에 반야올에 있는 작은 개척교회를 섬겼습니다 그때 당시에 오늘 찬양 인도한 우리 희경 간사님이 고등학교 1학년이었습니다 나이 많이 먹었다 맞죠? 그때 당시에 우리 희경 간사님이 똥산바지 입고 사자머리 해가지고 껌을 쨍쨍 씻고 여기까지만 오늘은 하도록 하겠습니다 어쨌든 그런 교회였는데 그 교회는 어, 
우리가 섬기는 장로교회에서 볼수 없는 특이한 현상이 많은 교회였습니다 주로 귀신을 쫓아내고 예언을 하며 내적 지유를 하는 영적인 레인지가 아주 넓었던 그런 교회이고 사실은 그게 너무 좋아서 그걸 배우기 위해 제가 그 교회의 사역자로 갔던 기억이 있었습니다 제가 예수를 믿고 나서 뭐 한두 번 제가 간중됐었는데 가장 오랫동안 간절하게 금식하며 기도했던 기도의 제목이 있는데 그건 방언받는 거였어요 제가 예수 믿고 나서 예수 믿는 그 해부터 계속해서 금식함에 기도했던 간절한 기도 제목이 있는데 방언 받는 게제 기도 제목이었어요 근데 그 교회는요 전 교회 성도들이 다 방언합니다 심지어는 교회 가끔 오는 장결자들도 방언합니다 근데 제가 가르쳤던 아이들 중에 제일 어린 아이가 중1이었어요 그 당시 아이들이 4명이었는데 그 4명 중에 외계인 같은 그 중1 4명 중에 3명이 방언했어요 그네명 중에 한 명이 우리 샬롬이 있어요 민군? 영실마을? 하느네 손 한번 들어보세요 제가 방온거 확인했는데 어, 저 끝에 있네요 6학년인데 아, 일, 제가 갔을 때 6학년이고 중1인데 나는 방언 못하는데 저런 애들도 방언 하는 거예요 어, 너무 힘들었어요 그런데 저를 가장 힘들게 했던 분이 있으신데 저희 단임 목사님이십니다 제가 방언을 못하니까 온 교회 성도들이 모이는 그 오후 예배 시간 이럴 때에 기도 제목을 내시는 겁니다 같이 기도하십시다 우리 조전사님 방언 못합니다 방언 방언 터지게 해달라고 기도하십시다 영적 세계가 열려야 살아갈 수 있습니다 다 같이 주님 세번 찾고 우리 통성으로 우리 조전사님 영세계 열리도록 방언 터지도록 기도하십시다 자존심 얼마나 상하는지 사람들이 지나갈 때다 저보고 그렇게 말하는 것 같아요 어이구 입만 서른 게 이런 것 같아요 다 방언하는데 저만 방언 못하니까 너무 속상하더라 그, 그때부터 하나님께 간절하게 기도했습니다 하나님 방언 주십시오 방언 주시든지 사역을 그만시키십시오 하나님 오늘 방언 주시든지 저를 죽이십시오 둘 중에 하나 하십시오라고 말하면서 밤마다 기도했던 기억이 있었습니다 여러분 어떻게 됐을까요? 제가 방언 받았을까요? 못 받았을까요? 예, 결과는 설교 마지막에 말씀드리겠습니다 그러나 그때에 제가 기억하는 것 하나 있습니다 그건 무엇이냐면 신앙의 해의감이었어요 하나님 다른 사람은 다 주시는데 왜 저는 주시지 않습니까? 하나님 왜제 인생이 이렇게 유독 저한테만 이렇게 모질게 하십니까? 왜 저에게 이렇게 무관심하십니까? 그런 신앙의 해의감이 들었던 기억이 있습니다 그런데 오늘 함께 읽었던 본문에도 보면 그런 신앙의 해의감이 빠진 한 사람이 등장하는데 바로 세례 요한입니다 여러분 세례 요한은 탄생부터 예수님과 아주 특별한 관계로 태어납니다 예수님보다 6개월을 빨리 태어났는데 예수님의 사촌지간으로 태어납니다 그리고 요한은 예수님보다 조금 더 빠르게 사역을 시작하게 되어지는데 요한은 당시에 그 전국구 대인기 강사였습니다 그래서 요한이 집회를 하기만 하면 사람들이 먼 곳에서 짐을 싸질며 지고 와서 요한의 집회에 참여할 만큼 요한은 전국을 휩쓰는 대인기 강사였습니다 근데 그런 요한의 집회 장소에 예수님이 등장하시게 되었던 것입니다. 그런 예수님을 보면서 세례원이 뭐라고 말하면 보라 세상제를 지고 가는 하나님의 어린 양이다. 우리가 그토록 기다리고 고대했던 바로 그 메시아가 바로 저분이라고 말하면서 나는 저분의 신발끈을 묶었다가 풀 자격도 없는 분이라고 말하면서 예수 그리스도를 높이 올려드렸던 것입니다. 그러면서 자기의 제자들을 예수님께로 보내어 드리는 것이죠. 또한 예수 세례 요한은 예수님께 세례를 베풀면서 예수님의 공적인 사역의 첫 출발 열어줬던 사람이 바로 세례 요한이었던 것입니다. 이만하면 세례 요한 굉장히 멋지지 않습니까? 그런데 여러분 오늘 본문에 보면 세례 요한은 지금 어디에 있습니까? 감옥에 있어요. 세례 요한이 당시 갈릴리를 다스렸던 본붕왕이었던 헤롯이 또 그의 동생의 아내를 빼앗았어요 제수 씨를 빼앗아서 그의 아내로 삼은 것입니다 아무도 헤롯과 그의 아내 헤로디아에게 한마디도 못했어요 폭군이었고 힘이 센 왕이었기 때문에 그런데 세리요한이 당당히 나아가서 율법에 의하면 가족 동생의 아내를 취하는 건 가늠죄이고 이렇게 살아가는 것은 하나의 앞에 죄입니다 라고 진리로 그들의 죄악을 책망합니다 그 결과 요한은 감옥에 갇히게 
되었던 것입니다 여러분 요한은 예수님과 특별한 사람이었어요 예수님과 특별한 관계를 가졌던 사람이고 철저히 예수를 높이고 예수의 길을 예비하며 예수를 위해 생애를 던졌던 사람이 바로 세례 요한이었습니다 그는 말씀대로 살았고 지금도 진리의 말씀을 선포하다가 감옥에 갇히게 된 것입니다 여러분 이쯤 되면 예수님이 역사하셔야 됩니까? 말아야 됩니까? 역사하셔야 될것 같아요 예수님이 찾아오셔가지고 해롭 가문의 재앙을 내리시고 또 감옥 문의 문을 열게 하시고 간수들이 막 쓰러지게 하신 다음에 요한을 끄집어내셔가지고 요한이 예수 그리스도를 찬양하도록 그렇게 역사하셔야 될것 같아요 근데 요한의 삶에 어떤 일이 일어납니까? 아무도 일 일어나지 않아요 감옥에 갇혀 있는데 아무 일도 일어나지 않는 것 같아요 그런데 요한을 더 힘들게 했던 사건들이 있었습니다 요한에게 소식들이 들려오는데 예수가 물리를 걸어가시고 예수가 죽은 자도 살리시고 병자도 치유하셨는데 심지어는 예수님과 별 상관도 없는 이방인들에게도 기적을 베푸신다는 거예요 하나님의 말씀대로 살지도 않고 하나님의 나라를 예수를 위해 살지도 않았던 세리와 창기들에게도 하나님이 기적을 베푸시면서 온갖 일을 다 행하신다는 것입니다 그러나 정작 예수님과 특별한 관계를 가진 예수를 위해 살아들인 말씀을 위해 살아들인 세례요한 자기의 삶 가운데는 예수가 한마디도 하지 아니하시고 어떤 역사도 베풀지 않았다는 거예요 요한의 마음이 어땠을까요? 감옥에서 버려진 것 같은 마음이 들었던 거예요 왜 예수는 나의 인생에 관심이 없으실까? 왜 예수는 나에게 관심을 가지지 않으실까? 왜 내게만 은혜를 베풀지 않으실까라고 하는 그런 신앙의 해의감이 들었던 것 같아요 그래서 세례 요한이 이렇게 고백합니다 마태복음 11장 2절 3절을 같이 읽어보겠습니다 시작 요한이 옥에서 그리스도께서 하신 일을 듣고 제자들을 보내어 예수께 여쭤오되 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 요한의 말을 딱 한마디로 한 번한딱 요약하면 당신 진짜입니까? 당신 진짜 그리스도 맞습니까? 내가 위, 당신을 위해 살았는데 당신은 진짜 그 그리스도가 맞습니까? 라고 말하면서 요한의 믿음이 예수 그리스도를 향한 그 예수 그리스도의 존재를 향한 믿음이 완전히 흔들리고 있는 거예요 지금 요한은 감옥에 갇힌 채 예수 그리스도의 관심으로부터 벗어났다고 생각하는 순간 요한의 믿음은 감옥의 크기만큼 작아지게 된 것입니다 여러분 웃기지 않습니까? 말라기 이후에 400년의 영적 침묵기를 깨고 이스라엘의 부흥을 이끌어냈던 그 세례 요한 예수의 등장 배경을 만들어냈던 그 대단한 탁월한 그 세례 요한마저도 예수가 자기 인생 가운데에 관심을 가지지 않는다라고 생각하는 순간 믿음이 흔들리면서 예수를 오해하기 시작한 것입니다 여기서 우리는 하나 발견하게 됩니다 내 인생에 하나님이 관심을 가지지 않는다라고 생각할 그때에 우리가 하지 말아야 될그 무엇인가가 무엇인지 우리는 발견하게 되는데 한번 따라해 볼까요? 하나님에 대해 하나님에 대해 한번더좀더 크게 하나님에 대해 하나님에 대해 오해하지 말아야 한다. 오해하지 말아야 합니다. 여러분 누구보다 가장 먼저 예수님에 대해서 누구보다 가장 선명하게 예수를 증언하고 예수를 위해 살았던 세례 요한입니다. 근데 그런 세례 요한이라 할지라도 예수가 자기 인생 가운데 무가심한 것처럼 보이니까 당신 진짜 맞습니까? 라고 말하면서 예수님에 대한 존재의 믿음들이 흔들려 버리는 거예요 마찬가지일 것 같아요 우리 인생에 어떤 문제들이 있는데 자꾸만 그 문제들이 해결되지 않을 때에 기도하는데 하나님 이 문제를 해결해 주셔야 된다고 라 기도하고 있는 데에 그 문제의 응답, 기도가 응답되지 않을 때에 꿈과 소망을 가지고 하나님 나라를 위해 살고 싶다고 라 달려가면서 하나님 내가 이런 사람 되고 싶다고 라 했는데 자꾸만 그 일이 일어나지 않을 때에 하나님 아름다운 가정을 이루고 싶다고 라 얘기했는데 여전히 그 일이 이루어지지 않을 때에 어떻게 됩니까? 세례요한처럼 우리의 믿음은 점점점 줄어드는 거예요 우리의 삶의 문제가 응답되지 않는 기도가 체험되지 않는 영적인 이런 체험들이 우리의 믿음들을 점점점점 작게 만들어 버리는 겁니다 세례요한이 
감옥에서 믿음이 작아진 것처럼 여러분 주부를 다 꺼내보시겠습니까? 주부를 다 꺼내보세요 주부를 다 펴보세요 다 펴보세요 안 하시는 분은 신천지로 간주하겠습니다 다 펴보세요 예, 내려도 됩니다 네, 네, 다 펴보세요 자, 만들기 설교 최초 2000년 기독교 역사상 최초로 설교 시가 만들기 일을 하겠습니다 자, 이거를 만원경을 만들어 보겠습니다 만원경을 어떻게 만드는지를 제가 알려드려야 되는 건 아니죠 이렇게 만들 때 디테일이 있는데 한쪽을 넓게 만드시고 한쪽을 최대한 좁게 만들어 보십시오 네, 여러분 이렇게 열심히 할 줄은 몰랐어요 자 이렇게 한번 만들어 보십시오 좋습니다 자 그리고 저를 보십시오 자, 이 만원경은 우리의 삶을 이야기하는 거예요 이게 뭐다? 이게 우리의 삶이라 이게 뭐다? 우리의 삶이다 여기에 해결되지 않는 문제 품고 있는 기도의 제목들이 응답되지 않는 것 아무런 영적인 은혜가 체험되지 않는 것들이 막 더해지는 순간 우리의 믿음은 점점점 쭈그러듭니다 그래서 한쪽을 작게 만들어 보세요 여러분. 이제 연습할 땐잘 됐는데 어떻게 저렇게 만들어 보세요 그리고는 뒤집어요 뒤집어요. 넓은 쪽을 눈에 갖다 대세요. 그리고 좁은 쪽으로 옆 사람을 한번 바라봅니다. 시작. 옆 사람 바라보세요. 옆 사람 보세요. 보세요 한 번. 옆 사람 어떻게 보입니까? 생긴 거 그대로 보입니까? 우리 준혁 전사님, 찬이 형제 어떻게 보입니까? 옆에 있는 찬이 형제. 잘생겨 보인다고요? 네네 저런 게 바로 외국이고 오해입니다 저는 저런 보시겠어요? 우리 살 그만 내려놓으라고 내려놓으라고 지금 설교자를 갖다가 이렇게 지금 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 나 지금 나 무시하는 지금 지금 설교하는데 갑자기 이렇게 지금 한 다섯 놈이 지금 저쪽에 오늘 축구할 때 자석을 넣습니다 여러분들은 그런 식으로 하면 어디까지 했죠? 하여튼 우리의 삶에 내가 소망하고 바라는 것들이 있는데 그게 응답되지 않고 기도가 진연되어지고 내 삶이 잘 풀리지 않고 막 내가 원하는 일이 일어나지 않을 때에 우리가 망한경 한쪽 작은 구멍이 생기듯 우리의 믿음의 눈은 점점점 작아집니다 그래서 그런 작은 구멍으로 하나님을 바라보는 순간 그 작은 구멍으로 하나님을 바라보고 성경을 바라보는 순간 하나님이 성경 말씀이 왜곡되어 보이기 시작하는 것이죠 그 순간 하나님의 마음이 날량한 하나님의 뜻이 왜곡되기 시작하는 것입니다 여러분 오해라는 시가 있어요 그 시의 일부분을 제가 인용해서 읽어드리도록 하겠습니다 잘 들어보십시오 하나님이 나를 너무 사랑하심으로 나를 더욱더 주님 형상 닮게 하시기 위해 나의 모난 부분을 깎으실 때 하나님은 그걸 사랑이라 부르지만 나는 그걸 고난이라 부릅니다. 사탄이 나와 하나님의 관계를 질투하여 나를 하나님으로부터 멀어지게 하기 위해 나에게 물질의 부함과 세상의 즐거움과 풍족함을 불어넣어 줄때 하나님은 그것을 시험이라 하지만 나는 그것을 축복이라 오해합니다 여러분 내 삶에 일들이 잘 풀리지 않고 내가 바라는 일들이 일어나지 않고 다른 사람들과 비해서 내가 좀잘 살지 못할 때또 다른 사람들 은혜 받다라고 말하는데 내 삶에 어떤 영적인 간증과 체험거리가 일어나지 않을 때에 또 오랜 소원의 제목들이 여전히 응답되지 않고 아니 반대로 응답되어질 때에 우리는 하나님을 오해하는 거예요. 초분 만한 경우로 하나님을 오해하는 것입니다. 하나님은 나에게 관심이 없으시다. 하나님 나와 함께 하시지 않는다. 하나님 나를 사랑하지 않는다. 오해하는 거예요. 성경은 우리를 이렇게 말하고 있습니다. 그런 오해는 틀렸다고요. 시편 기자는 하나님이 어떤 분이신지를 이렇게 말하는데 시편 139편 1절에 10절까지 말씀 중에 1절부터 4절까지 말씀을 보시겠어요? 
1절 보면 하나님이 나를 아신다라고 말하죠 2절의 말씀에 보면 나의 생각을 밝히 아신다라고 말하죠 3절 말씀에 보면 나의 행위의 행위를 익히 아신다라고 말하고 4절 말씀에 보면 하나님이 내 혈의 말과 내 삶의 모든 것중 알지 못하는 게 하나도 없다라고 말씀하십니다 1절부터 4절까지 말씀 뭡니까? 하나님은 나를 주목해 보시기 때문에 나에 대해서 모르시는 것들이 하나도 없다라고 말씀하십니다 그리고 7절부터는 이렇게 말하고 있는데 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주 앞에서 어디로 피하리까 주님과 떨어질 수 없는 관계라는 것이죠 8절 말씀해 보면 하늘에 올라가도 거기 주님 계시고 깊은 곳 수월에 내려가도 주님이 거기 계신다라고 말합니다 9절 말씀해 보면 이게 기가 찬다 새벽 날개를 치며 해 뜨는 곳 어딥니까? 동쪽 해 지는 곳 어딥니까? 서쪽 바다 끝 서쪽 바다를 이야기하는 거예요 저 동쪽 바다부터 저 서쪽 바다까지 여기부터 저기까지 아무리 도낭다 더하냐봐도 주님은 언제나 우리와 함께 하신다라는 것이죠 예레미야 23장 24절 말씀해 보면 하나님이 자신을 뭐라고 소개하시냐면 나는 천지에 충만하다 따라볼까요? 나는 천지에, 천지에 충만하다. 충만하다 여러분 이런 건 하나님의 편제성을 말하는 게 아니에요 하나님은 어디나 계신다라고 하는 어떤 편제성의 신학적 내용을 지식을 선언하는 게 아니에요 나는 어디나 있는데 나는 어디나 계신 분이기에 너희가 어디에 있든 무엇을 하든 어떤 처지에 있든 어디나 계신 편지하신 하나님은 언제나 그 백성과 함께 한다라고 하는 내 백성과 나는 언제나 함께 한다라고 하는 그분의 사랑 고백인 것입니다 하나님 어떤 분이십니까? 우리의 모든 것들을 다 아시는 나에게 지극한 관심을 가지신 분입니다 언제나 함께 하시면서 한순간도 나와 떨어지지 아니하는 그런 분이십니다 여러분 저랑 보시겠어요? 여러분 자매는 형제를 형제는 자매를 생각해 보십시오 어느 자매가 형제가 어느 이성이 여러분의 모든 걸 알고 있어요 발 사이즈는 뭔지 좋아하는 색깔은 어떤 색깔인지 좋아하는 음식은 무엇인지 좋아하는 티셔츠 색상은 무엇인지 허리 사이즈도 무엇인지 이것도 알고 있는 거예요 오늘 아침에 뭘 먹었는지 점심때는 뭘 드셨는지 화장실은 언제 갔다 오셨는지 변비는 얼마 동안 지속되고 계신지 모든 걸 알고 계시는 거예요 유튜브는 어디에 들어갔다 오셨는지 그래서 그걸 어떻게 지우셨는지 다 알고 계시는 거예요 그리고 어디 가든 따라오는 거예요 저 구석 뒤에 숨어서 보고 있어요 누군가 아무도 따라올 수 없는 곳인데 누군가는 끝까지 따라와요 계속 따라와요 저 바다 끝에 가 있었는데 바다 끝까지 이 새끼가 따라와요 아니 이 새끼는 아니에요 죄송해요 이거는 원고에 없는 내용 진짜 죄송해요 이거는요 이 뒤에 내용이 있는데 죄송해요 바다 끝까지 갔는데 그래서 하늘 끝까지 올라가 봤는데 거기도 따라오시네요 심지어 수월 지옥까지 내려갔는데 거기도 끝까지 꾸역꾸역 따라오십니다 다 알고 있고 언제나 함께 하신다 그거를 세상 사람들은 스토커라고 얘기하죠 그걸 기독교적 용어로 바꾸면 사랑이라 얘기할 수 있어요 하는 그런 분이십니다 이런 하나님의 사랑이 결정적으로 선명하게 드러난 곳이 있는데 바로 십자가이시죠 우리 로마서 5장 8절 말씀 읽어볼까요? 시작! 우리가 아직 재인되었을 때에 그리스께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 이 확증이란 말은 결정했다 이런 뜻이기도 하지만 변치 않는다 이런 뜻이기도 하지만 드러내셨다 선포하셨다 이런 뜻입니다 하나님이 우리를 사랑하신다는 가장 분명한 자기 고백이 무엇입니까? 십자가에서 아들 예수를 못 박아 죽이신 것입니다 로마서 8장 38절 39절 말씀해 보면 이런 하나님의 사랑은 절대 어떤 일이 있어도 변하지 않는다 말하고 있어요 혹시 하나님에 대해 오해하고 계신 분 계십니까? 아니 하나님을 오해할 틈도 없이 하나님과 이미 거리가 멀어지신 분 계십니까? 하나님과 상관이 없이 살아가시는 분 하나님을 의식하지 않고 살아가시는 분 하나님을 마음에 담고 
잊지 않는 여러분들 혹시 계십니까? 그렇다 할지라도 하나님은 여러분들과 함께 하십니다 여러분들을 다 아시는 것이죠 그리고 그런 여러분들을 사랑하고 있습니다 혹시 하나님에 대해서 오해하고 계신 분 계십니까? 하나님 나를 별로 덜 좋아한다 생각하시는 분 계십니까? 하나님이 내 인생에 별 일을 행하지 않는다고 생각하시는 분 계십니까? 아니에요 그때마다 십자가를 바라보십시오 아들까지 그 주신 그분께서 우리의 삶의 모든 일을 행하시면서 우리를 사랑한다 말씀하고 있는 것이죠 이 사실을 믿음으로 하나님을 오해하지 않는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리 옆 사람 바라보면서 한번 가르쳐 드릴까요? 옆 사람 바라보면서 한번 이야기해 주십시다 하나님이 당신을 사랑하십니다 우리 한번더 얘기해 주십시다 하나님이 당신에게 관심을 가지십니다 시작 아멘 두 번째로 하나님이 내 인생에 무관심하다고 느껴질 때에 우리가 해야 할 일이 있습니다 그건 무엇이냐면 쓰러지지 말고 믿음으로 버티는 것입니다 한번 따라해 볼까요? 믿음으로 버티기 시작 믿음으로 버티기 다시 세례 요한의 이야기로 돌아가 보도록 하겠습니다 예수님에 대해서 오해했던 세례 요한에게 드디어 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 완전히 시험에 빠져 있는 세례 요한에게 드디어 우리 예수님의 회신이 응답이 도착합니다 아마 엄청난 일이 일어날 것 같아요 드디어 자 어떤 일이 일어나는지 우리 마태복음 11장 6절 우리 예수님의 응답을 한번 들어보도록 하겠습니다 6절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 또다 하시니라 아멘 자 여러분 제가 한번더 읽어드릴 테니까 예수님의 마음이 어떤 마음이 들어보시 느껴보십시오 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 아멘 여러분 세례요한은 예수님께 이 이야기를 전달했을 때에 무엇을 기대했을까요? 예수님에만 찾아오시기를 기대했을까요? 예수님이 감옥에 찾아오셔서 감옥에 있는 요한에게 요한아 내가 니다 안다 이러면서 막 사식도 넣어주고 조금만 기다리라 내 빼줄게 이렇게 하기를 바라셨을 것 같아요 아니요 요한이 어쩌면 그렇게 생각하셨을 것 같아요 예수님이 오셔가지고 열려라 참게 이렇게 하셔가지고 감옥이 확 열리더니 요한을 기적적으로 빼내주시기를 아마 요한은 바랬을 것 같아요 근데 예수님은 오지 않으셨어요 그리고 다만 예수님의 뜻을 전달만 하시는데 이렇게 말씀하십니다 실족하지 마라 오해하거나 실족하지 마라 그리고 끝까지 버티며 실족하지 않는 그것이 바로 복이다라고 선언하셨습니다 여러분 이런 비슷한 이야기를 들었던 한 신앙의 인물이 있는데 바로 바울이었어요 바울은 예수님을 만난 이후에 급진적인 해심을 하게 되어집니다 그리고 예수와 복음을 위한 요한처럼 자기의 전 생애를 쏟아 부으면서 예수를 위해 살아갑니다 하나님의 복음을 위하여 하나님을 위하여 살아갑니다 그런데 아마 바울이 그렇게 헌신을 할 때쯤에 자기 몸에 병이 하나 생겨요 근데 이 병이 얼마나 심각한 병이었는지 바울 스스로가 별명을 하나 짓는데 이 병을 뭐라고 말합니까? 사탄의 사자라고 별명을 짓습니다 그러니까 너무너무 이 병이 괴로워가지고 날마다 죽을 것 같은 거예요 그래서 이 병을 사탄의 사자라고 별명을 짓습니다 어떤 사람들은 이 병이 간질병이다 여러분 저처럼 막 설교하다 갑자기 바울이 확 거품 물고 막 쓰러지니까 바울이 얼마나 힘들었을까요 어떤 사람은 안질이다 라고 말해서 눈이 보이지 않아가지고 복음을 잘 전하지 못했다 이런 수많은 이야기들이 있습니다 어쨌든 하루하루 생가사를 왔다 갔다 할 만큼 힘든 고통의 병이었던 건 분명합니다 그런데 있잖아요 바울이 복음서를 읽어보면 아마 성경의 기사 중에 예수님을 제외하고는 가장 많은 기적을 행한 사람이 바울일 거예요 가는 곳마다 병자를 일으키고 막 귀신을 쫓아내고 신변은 죽은 자도 살려냈거든요 바울이 그런데 정작 자기 병은 못 고치는 거예요 여러분 어떤 마음 들까요? 이거 해서 뭐 하겠네 이런 마음도 안 들까요? 자기는 다 고칠 수 있는데 정작 자기 병은 하나님이 안 고쳐주시는 거예요 
회감이 들수 있을 것 아닙니까? 그때 바울이 하나님께 기도합니다 성경에 보면 내가 이 사단의 사자가 사라지기를 놓고 세번 기도했단 말합니다 한 번, 두 번, 세번 기도했다는 뜻 아닌 거 아시죠? 어떤 뜻입니까? 간절히 오랜 시간 동안 정말 열정적으로 기도했던 겁니다 하나님 사탄의 사자가 사라지게 해달라고 기도했던 거예요 여러분 우리가 진짜 중요한 기도를 할때 예를 들면 예를 들면 내일 여러분들이 뭐 예, 예를 진짜 예예요 진짜 예인데 내일 여러분들이 구글에 시험을 쳤는데 뭐 연봉이 막뭐 막 1억 정도 뭐 별로 우리는 상관없는 1억이다 칩시다 연봉 1억 뭐 매달 1억씩 반다 칩시다 내일 발표 나는 거예요 그러면 여러분 어떻게 기도하겠습니까? 너무 거리가 뭔가? 예를, 예를 들면 아, 이런 게더 간절할 수 있겠다 진짜 여러분이 사랑하는 형제가 있고 자매가 있어요 막내 심장이라도 꺼내줄 만큼 오랫동안 짝 사랑했어요 그리고 프로포즈를 했어요 이 자매가 형제 흔들리는 거예요 그리고 예배가 마치고 나서 결과를 알려주겠다는 거예요 예배가 마치고 나가면 로브에서 만나서 어, 이제부터 오늘 일일이야 이렇게 하든지 연락 다지 마라 이렇게 하든지 두개 중에 하나 선택하는 겁니다 내 심장을 꺼내줄 만큼 사랑해요 오늘 기도할 때 여러분 어떻게 기도하겠습니까? 하나님 저 형제 자매만 주시면 내 평생을 죽게 드리겠습니다 안 그러겠습니까? 죽을 때까지 함장하겠습니다 죽을 때까지 말장하겠습니다 주님 한 1년에 100명 시천도 하겠습니다 뭐 이런 기도 여러분 하지 않겠습니까? 우리는 정말 간절한 기도를 드릴 때에 하나님께 딜합니다 하나님 이거 들어주시면 이거 응답해 주시면 저는 이거 하겠습니다 이렇게 해요 근데 놀랍게도 바울은요 우리가 할수 있는 모든 딜의 조건들을 이미 그의 삶에 실천하고 있었어요 결혼도 하지 않았고 복음을 위해 죽음의 고비를 여러 차례 놓, 놓치면서 자기의 인생의 모든 성공의 스펙트를 다 버리며 복음을 위해 살아갔었습니다 그러니까 인간이 할수 있는 하나님과 딜할 수 있는 모든 것들을 이미 다 헌신하며 이 길을 걸어가고 있어요 그러면 하나님이 응답해 주셔야 될것 아닙니까? 하나님이 응답이 임합니다 어떻게 임합니까? 고린도우서 12장 8절 9절 우리 다 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 같이 읽어보겠습니다 시작 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 죽게 간구하였더니 나에게 이르시되 내 은혜가 내게 족하도다 뭐라고 응답하십니까? 네 은혜가 그만하면 족하다라고 하나님이 응답하신 것입니다 이네 은혜가 내게 족하다라는 이 말의 뜻을 해석해드리면요 사탄의 사자를 가지고 고통 가운데 하루하루 버티며 살아가는 그 삶이 족하다는 거예요 사탄의 사자를 가진 채 죽음과 삶의 경계를 왔다 갔다 하며 고통스러운 삶이지만 하루하루 버티며 살아갈 능력을 가진 것이 바로 족한 은혜다라고 하나님이 응답하신 것입니다 바울에게 주신 응답은 뭡니까? 병이 낫는 것이 아니라 그 병을 간직한 채 하루하루를 버티며 살아가는 은혜였던 것입니다 여러분 잘 들으십시오 여러분의 마음속에 잘 기억해 놓으십시오 예수 믿는 삶은 영웅적 삶이 아닙니다 예수 믿는 삶은 아멘해 보십시오 버티는 삶인 줄 믿습니다 다시 한번요 예수 믿는 삶은 믿음으로 하루하루를 버텨내는 삶인 줄 믿습니다 예수 믿는 삶은 영웅적으로 다 이기는 게 아니에요 하루하루를 버텨내는 거예요 그렇게 살면 삶의 끝이 어떨까? 그 샘플로 저는 다윗을 여러분들에게 소개하고 싶어요 여러분 구약 성경 가운데에 예수님의 아이콘과도 같은 사람이 있었는데 그게 바로 다윗이었습니다 다윗의 삶은 한마디로 고통을 이기고 아, 고통을 버텨내는 인생이었습니다 여러분 다윗은 여러분 잘 아시피 20대의 가장 아름다운 시절을 도망자로 살았어요 지명수매범으로 살았습니다 그 순간순간들을 보면 살기 위하여 개처럼 침을 흘리며 살기도 했고 아들이 또 다른 아들을 죽이는 그런 아픔을 경험하기도 했고 심지어는 나온인에는 자기의 아들이 자기를 죽이려고 하는 그런 비참함과 저주를 경험하기도 했었습니다 다윗이 얼마나 자기 인생이 괴롭고 어렵고 버티는 삶이었는지 실패 많은 곳에 기록해놨는데 이렇게 이야기하고 있어요 
다윗이 고백을 하면서 하루하루를 어떻게 버텼냐고 이야기하냐면 이렇게 고백합니다 하나님, 하나님은 더 이상 내 인생을 돕지 않는 분 맞으시죠? 라고 말하면서 서럽게 울었어요 하나님 저는 기가 막힐 웅덩이와 수렁에 빠져 있습니다 라고 말하면서 자기의 신탈을 한탄했습니다 내 인생의 원수와 재앙이 나를 둘러싸고 있다라고 자기 몸에 있는 털만큼이나 이 원수와 재앙이 많다라고 다윗은 한탄하고 울기도 했습니다 다윗은 하나님의 부름을 받는 순간부터 주님 앞에 가는 그날까지 하루하루 버티는 삶을 살았어요 그런데 그런 버티는 삶을 살다가 다윗이 노년에 이런 고백을 하게 되었습니다 10편 23편 6절 말씀을 우리 다 같이 읽어보겠습니다 시작 내 평생의 선하심과 인자심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다 아멘 성경을 좀 띄워놔 주시면 좋겠는데요 내 평생에 자기 인생을 돌아보는 겁니다 뭐와 뭐 선하심과 여러분 성경에 적어 놓으십시오 GBS나 있는 적어 놓으시길 바랍니다 이 선하심이 뭐냐면 완전한 계획이에요 한마디 더 붙여 보면 하나님의 완전한 계획이에요 선하심이 무엇인가? 하나님이 완전한 계획이에요 그리고 인자심은 뭔가? 완전한 사랑이에요 좀더 구체적으로 말하면 하나님의 완전한 사랑이에요 내 평생에 하나님의 완전한 신 계획과 하나님의 완전한 사랑이 반드시 나를 따르르니 미래형처럼 보이지만 과거의 고백입니다 그 하나님의 완전한 계획과 완전한 사랑이 내 인생을 주장하면서 내 인생을 이끌어왔다라고 다윗은 고백하고 있는 것입니다 하루하루 버티며 살았는데 주구동살동 하나님이 없다라고 말할 만큼 그런 비참한 인생을 다윗이 살았는데 다윗의 노년에 다윗의 고백이 뭡니까? 그 인생을 돌아보니까 내 인생은 하나님의 완전한 계획과 완전한 사랑으로 이끌미 받은 하나님의 작품과도 같은 인생이다라고 고백하고 있는 거예요 그 순간은 절대 다할 수 없어요 고통당하고 어려움당하고 하나님의 관심이 사라져 있는 그 현실의 순간에는 하나님의 선하심과 인자심을 발견할 수가 없어요 그런데 그 시기를 지난 이후에 돌아보면 하나님이 내 인생을 완전한 계획으로 완전한 사랑으로 내 인생을 이끌어오셨다는 하나님의 사랑이 정말 내 인생을 이끌어오셨다는 것들을 우린 내 인생을 돌아보며 고백하며 간증하며 찬양하게 되어지는 것입니다 그런 의미에서 우리의 믿음의 삶은 조정 경기와 같다 생각합니다 여러분 조정 경기에 어제 우리 아내에게 설교를 리허설 했더니 여보 조정 경기가 뭐야 묻더라고요 그래서 사진을 준비했습니다 이게 조정 경기예요 조정 경기는 앞을 보지 않아요 앞을 보며 가지 못해요 앞이 보이지 않아요 그냥 뒤를 보며 걸어갑니다 자기가 걸어왔던 그 과거를 보며 경주하는 것이 조종 경기예요 우리 인생도 마찬가지입니다 하나님이 내 인생을 어떻게 이끌어 가시는지 우리는 점치듯이 미래를 보지 못해요 그 순간은 하나님이 도저히 보이지 않아요 그러나 지나온 내 삶의 흔적들을 바라보니 마치 조종 경기처럼 아, 아그 순간 하나님이 내 인생에 이런 햇새들을 베푸셨구나 아, 아그 순간 하나님이 내 인생에 이런 토부를 베푸셨구나 하나님이 이런 계획과 사랑으로 내 인생을 이토록 아름답게 이끌어 오셨구나 라고 찬양하며 간증하는 것이 바로 믿음의 삶인 것입니다 성경은 그것을 하나님의 사랑이라 말씀하고 있는 거예요 여러분 힘들죠? 너무 힘들 것 같아요 저도 우리 샬롬을 볼때또 과거에 제가 경험했던 갈릴리를 볼때 너무 힘들게 살아갔던 청년들을 보면서 하나님 이건 좀 아니죠 하나님 이건 좀 아니지 않습니까? 이렇게 고백했던 순간들이 한두 번이 아니에요 근데 그때는 다 몰라요 하나님 도대체 왜 그러시는지 그 순간은 다 알지 못한단 말이에요 그때 우리가 하지 말아야 될건 무엇인가? 하나님을 오해하지 않는 것입니다 그리고 우리가 해야 될건 별거 없어요 
믿음으로 하루하루를 버티며 사는 거예요 여러분 너무 뻔한 이야기지만 너무 드라마틱하지 않지만 우리가 할수 있는 일은요 하루하루 버티는 거예요 예수님이 요한에게 나로 말미암아 그 감옥 안에서 실족하지 않고 버티는 그 삶이 복이 있다 말씀하신 것처럼 버티는 거예요 하나님이 바울에게 네 은혜가 네게 족하니까 그 은혜로 버티며 살아라고 말씀하신 것처럼 죽을 만큼 힘든 이 순간 여전히 나를 다하시고 나와 동행하시는 하나님을 기억하면서 하루하루 버티는 거예요 그냥 조종 경기를 하며 살아가는 것입니다 그럼 먼 훗날 깜짝 놀랄 일이 일어날 겁니다 하나님이 내 인생을 이렇게 이끄셨구나 야 하나님이 내 인생을 이렇게 멋지게 빚어오셨구나 그렇게 찬양하고 간증할 날이 올 거예요 말씀을 정리할까요? 간증 이야기 아까 방언 이야기 제가 했는데 어떻게 결론 났는가? 하나님이 저를 불쌍히 이기셔서 그의 여름에 저는 방언을 받게 되었어요 온 교회가 기뻐하고 난리가 났었어요 그런데 제 기억으로는 제가 한 8년 정도 정말 간절하게 기도했었는데 8년 동안 기도했을 때 하나님 저한테 왜 그러십니까? 라고 정말 간절히 기도했었는데 방언을 받고 나서 깨달은 것이 있었어요 하나님이 방언보다 훨씬 더큰걸 저에게 주셨다는 걸 저는 방언을 받고 알았어요 방언을 받기 위해 수많은 세월들을 금식하면서 저는 하나님과 조금 더 가까워졌었어요 방언 받고 싶어서 성경을 많이 읽으면 방언 받는다고 해서 성경을 많이 읽는 그 과정들을 통하여 저는 조금이나마 하나님을 알아갈 수 있었어요 밤마다 울면서 하나님 저 살려주십시오 왜 저는 안 주십니까? 라고 기도하고 울부짖었던 그 순간순간을 통하여서 방언보다 더 귀한 하나님이 진짜 내 아버지라는 그 분명한 진리를 깨닫게 되었던 것입니다 여러분 힘들죠? 너무 괴로우신 분들 많으시죠? 하나님이 도대체 내 인생에 관심이 없는 것처럼 역사하지 않는 것처럼 느껴지시는 분 많이 있으시죠? 오해하지 마시길 바라요 그리고 믿음으로 버텨내십시오 그러면 상상치도 못할 하나님의 은혜가 여러분들에게 임하게 될 것이고 우리 먼 훗날 그 은혜를 간증하게 될줄 믿습니다